Здравствуйте, дорогие кулинары! Продолжаем воспотчивать блюдами советской кухни, которой не существует. Так, по крайней мере, убеждают нас с различных кулинарных форумов. У нас в хозяйстве скопились излишки рыбных консервов, и мы стараемся их уничтожить. У нас тоже живет на гуталиновой фабрике. У него этого гуталина, ну просто завались. Ну вот и шлет, кому попало. Две средних картофелина вымоем и сварим в мундире до готовности. Следите, чтобы картошка не разварилась. Два куриных яйца сварим в крутую до готовности. Если вы сварите картошку и яйца заранее, то сможете значительно сократить время приготовления салата. В этом случае на рецепт понадобится всего 10 минут. Откроем банку с сардинами и сольем масло. Рыбу разделим с помощью вилки на средние куски. Сто грамм плавленного сыра нарежем на кубики. Не любители мы подобных сырков, но сегодня решили точно придерживаться советской рецептуры. Несколько перьев зеленого лука промоем и нарежем. Готовый картофель очистим и нарежем на кубики. Интересный факт. До 18 века французы были уверены, что картофель приводит к заболеванию проказой. Ну и конечно самый популярный ингредиент для советских салатов. Два куриных яйца очистим и нарежем. Соединяем подготовленные ингредиенты. Для легкой остроты добавим с помощью пресса два зубчика чеснока. Салат заправим майонезом. Дальше по рецепту предлагается еще добавить 2 столовые ложки масла из рыбных консервов. Но мне кажется это лишним. Впрочем, вы можете поэкспериментировать. Не забудьте отписаться в комментариях, что получилось. Салат перемешаем, затем попробуем. Если потребуется, то добавьте немного соли. Салат с рыбными консервами перекладываем в салатницу и сверху посыпаем остатками зеленого лука. Салат, конечно, очень вкусный, но выглядит как замазка. С помощью лука мы немного украшаем его. Я обычно использую кулинарные ножницы. Так зелень меньше повреждается.